Eu vou compartilhar aqui a essa matéria que o Claudinho estava falando sobre o, o dono do Habibs, o cara, o dono do Habibs lá. É, ó, só para dar um dado do cara, ele era muito bolsonarista, né? ele ajudou muito o Bolsonaro a ser eleito. Ó, o grupo dele lá, que é o Habibs, Ragaço e Tendalbril, faturou no ano passado quase 3 bi. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Daí o cara, meu, o cara... É porque a gente sabe também que toda essa máquina, toda essa máquina aí que a gente está falando, de fake news e tudo, custa caro, bem caro. E tinha um monte de filha da, da mãe, é, para não falar outra coisa, que botaram muito dinheiro nisso. Não é só o velho da van, não. O velho da van é que é o mais... É, é o mais que gosta de, gostava de aparecer e tudo. Aí o cara agora tá falando aqui, ó. Ah, extremamente otimista com a economia, a inflação tá, vai cair, os juros, o dólar tá caindo, vou poder comprar farinha, a farinha para fazer... Isso. O litro do óleo tá metade do preço, é, imagina é... quanto esse cara não tá lucrando. É, então, daí os caras também, agora eles estão tudo tipo, meu, estão tudo Exato. bonzinho de novo. Não, o, o, o cara chegou a falar, essa entrevista, o Claudio que não, não tinha nem visto, o cara chegou a falar que a Haddad é 10. Sim, os mas cara é... Mudam, eu não falei brincando, não, ele falou literalmente. É, não é, não é brincadeira, ele falou, a Dade é 10, ele nem conversou com a gente, um cara simpático, os petistas são muito, se preocupam muito com as pessoas. Eu comecei a rir lendo a entrevista, assim. então os caras também já mudaram de lado, já abandonaram... Existe o pragmatismo, né? um empresário é. que não, não mora em Marte, ele tem que pensar claramente, pô. É, sei lá, se o custo da farinha de trigo lá é o dólar, porra, tá sobrando um dinheirinho aí e você não, tá, não diminuiu o preço da esfirra, entendeu? É, é, exato, Quem exatamente. sabe dá até para comprar carne de verdade para colocar na esfirra. Não, não, não eles usam, coloca, o Cabib usa a carne do futuro, deixa assim. Deixa assim não, gente. tem todos os tipos de carne. Tem a esfirra de carne do futuro e tem umas de negócio que só Deus sabe o que, que é aquilo de ali. De gatinho, de cachorrinho, de pessoinha, é. é o que deve ser. Mas é, quem só come Deus carne sabe. tem que É ruim, é ruim, é ruim. É só tem Mas que vamos é ruim. botar mais um, mais um arrependido. Mas aqui. tem outros empresários aí. Esse aqui é Joaquim, Joaquim de Carvalho. Não, Joaquim de Carvalho, eu esqueci o nome do cara. Pastor, organizador do. Pessoal, vamos mostrar aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui chegou a quase 15 pau. Hoje está 5 reais. Viu, Paulo Guedes? Pilantra. Para virar. Argentina, seis meses, para virar Venezuela, um ano e meio. Porque no teu governo você não conseguia baixar essa porra. Eu, miserável. Calma aí. Calma aí que eu vou te mostrar o tá o contrafilé aqui. Eu quero falar Viu? um negócio importante. Vai. Disso aí. Jackson, Jackson Vilar, o nome dele. Ele é organizador Não, que de... é o seguinte. Ah, esse, maluco esse pessoal que é anti-Estado, os neoliberais, ultraliberais do guedismo, eles acreditam que o mercado resolve as coisas sozinho. Então, eles acreditam. Eles fizeram com um lance de abastecimento num país do tamanho do Brasil, de 200 milhões de habitantes. Vamos simplesmente né, é, acabar com os toques reguladores. É. Porque isso aí é, é gasto. O Estado está armazenando isso aí, paga o armazém e tal. É o seguinte, é variação, preço real. É, consumo, produção e tal. Daí dá uma geada, dá qualquer coisa, acontece, o preço dispara. Ou você tem que importar o preço que for, seja o arroz, seja o trigo, o feijão... E não tinha milho, PA também, não tal, tinha Conab nem né? PA. Era desesperador. E, na realidade, é uma burrice tão grande e é a coisa mais anticapitalista possível é você Sim. fazer isso. O que, o que precisa o dono do restaurante? Né? É ele conseguir fazer um planejamento. Quanto é que vai custar a farinha em 2024? Quanto vai custar o molho de tomate? Quanto vai custar, sei lá, quanto eu vou cobrar o raio do produto, quanto eu vou vender, quanto eu vou ter de lucro? Se a cada semana ele tiver que refazer esse, esse cálculo, a gente volta para a época lá que eu, o Fernando e a Lully vivemos nos anos 80, que a inflação era de 10% por semana. Né? Gente, uh, deixa eu contar uma coisa engraçada disso. Eu, meu pai me dava... Eu tinha 4 anos. Meu pai me eu dava nasci dinheiro... nos anos 80, você está errado. Não, <risos> não, eu tinha você está mal, anos. hein, Fernando? Está mal. Eu nasci em 76. 4 <risos> anos mesmo nos anos 80, 80 cravado. Meu pai me dava... É, dinheiro por semana para ir na cantina da escola comprar alguma coisa para comer. 
E aí eu percebi que eu não conseguia comprar o mesmo, o, o mesmo empadinha, eu não chegava na sexta-feira. Então, o que, que eu comecei é, a fazer? Eu ia no tiozinho que vendia bombom e, e chiclete, comprava tudo na segunda-feira em bombom e chiclete e vendia para os meus amigos para comprar empadinha na sexta-feira. <risos> Quatro <risos> anos eu tinha. Meu pai, quando descobriu que eu estava fazendo isso, ele ficou assim, mas que é um gênio, tipo, vai sobreviver sempre. Então, é assim, a Lu, por isso que é sarrafa. É a então, Luísa aí, é Luiz, a lógica de uma criança de 4 anos é exatamente isso que você acabou de explicar. Estoca a comida, porque dinheiro não dá para comer, e aí você resolve depois, é. você faz um comércio no outro. Então, assim, sim, isso aí é uma técnica que, assim, de sobrevivência, que precisa, porque isso que a gente viveu nos anos 80 era muito louco. Não dava para planejar Unidos nada. Os Estados tem estoque regulador de 3 anos. Eu tinha um estoque é, regulador, regulador de chiclete de e chocolate. Três anos. E é capitalismo, todo mundo bate uma palma. Mas é justamente para o sistema ter um mínimo de estabilidade. Sim. Né? Não vai ser um ano ruim de safra que vai ferrar todo o país, entendeu? E eles fizeram mas, a mesma gente, coisa com que que a gente... óleo e assim, gasolina. Por que, que a, a, a gasolina era daquele jeito? O regime de, da Petrobras fazia isso. Você consumia o que tinha acabado de produzir, ninguém estava estocando nada. Exato. É, se tivesse até um problema, sei lá, logístico, ia faltar gasolina. Não, então, mas você sabe o que eu acho muito louco? É, a gente está em plena era da informação. E aí, olha só, a gente está aqui falando que tudo isso que está acontecendo é porque um cara lá imagina que esse ultraliberalismo pode funcionar. Ele não estudou, tipo, ele estudou, eles têm informação superior, tipo, por que, que não estão assimilando? Ninguém está assimilando informação de verdade nenhuma. Ah, mas, Lu, é que eles estavam aprovando para si, né? Tem um agroexportador que vive de, de vender ração de gado e, e só. Mas, olha, eu fiz uma faculdade que se chama Administração de Empresas. Cara, é palhaçada, entendeu? O curso em si é uma palhaçada. Porque ele te ensina um negócio que está repetindo um conceito que vem de cima para baixo do business, do management, para você virar gerente, hum. tá ligado? Mas, no fundo, no fundo, no meio, tem umas aulas de... Os comunistas lá da faculdade fizeram umas aulas de sociologia e, é. e psicologia no meio. Daí deu para a gente virar ser humano, né? E não virar só gerente. Né? Mas é um pouco dessa mentalidade do gerenciamento, né? Do business. Né? Enquanto, na realidade, a gente vê quem é a grande empreendedora do Brasil, assim, no varejo. Uma, a Luísa Trajano. A Luísa Trajano. Qual é o business management da Luísa Trajano? Ou da Sodier Bolos, que é a Luísa Trajano do universo do bolo. Né? Vocês já foram nessas lojas Sodier. A empresária ela deve ter, no máximo, a quinta série, a sexta série, sem falar mal, mas é genial o business uhum. que ela fez. Né? É, é um dos grandes empreendedores do Brasil, muito mais que o Dória, que pegou o dinheiro do papai para fazer o negócio. Ou do que o cara da Praça é Nossa, que é assunto velho já... Mas o cara não inventou nada, ele pegou o programa que o pai dele tinha feito, transformado em sucesso, e pegou os atores velhos, desempregados, colocou os comediantes lá e ganhou dinheiro com isso. Pelo amor de não, Deus. Ele ganhou né? espaço no SBT. do cacete, né? Foi tudo bem fácil ali. O empreendimento ali era nada, né? Mas eu acho assim que o ambiente empresarial, assim, eu estou há muito tempo distante disso, né? A redação de jornal não, não é o não, não é que eu estou falando. Então, assim, eu acho que é um ambiente também muito... É, que a pessoa vive muito no mundo, muito paralelo, assim, pra, não tem a discussão política muito, muito rasa, não existe... Você vê aqui até no Zona Curva, eu estava outro dia vendo é, como depois das nove, dez horas que o Zona Curva, esses trechos que a gente está subindo, tem um pouco mais de acesso. Ou seja, a pessoa que ainda consegue, talvez, depois já de, de ter uma rotina estafante, ter um, um, um é, cuidar dos filhos e tudo, daí 9, 10 horas, lá 10, 11 horas que vai começar a tentar se informar, a tentar Isso. ver o que está acontecendo no mundo, então você vê que esses ambientes também são os ambientes que os caras são sugados pra caralho, é, é, são cobrados muito por desempenho e não tem tempo de falar outra coisa além daquele papo, eu, algumas pessoas que eu converso assim, e você começa a conversar comigo, as pessoas que sabem que eu sou jornalista, começa a perguntar um monte de coisa, assim, porque a pessoa não tem tempo também de se informar e de, se, e de, de, de ver o que está acontecendo. E aí você começa a falar com a pessoa, que se a gente falar, uma pessoa que, que fez MBA, assim, 
E a pessoa é muito desinformada, assim. E, e, e às vezes tem informação muito errada, né? Sobre as coisas, né? Informações que um fonte errada, eles falam, não, mas isso não aconteceu. Não, não, mas. Ou me falaram, né? Porque às vezes também sempre tem um que, que pode se parecer o mais informado desse ambiente empresarial e o cara passa uma, uma informação completamente equivocada, mas como o cara também não tem a informação. Mas olha, tem um, pula, uma coisa assim. que é real para o empresário, é o balanço. É como o Claudinho falou, na hora o cara fala: caramba, estamos ganhando dinheiro vendo esse firra agora. É, exato. Né? Exato. Que beleza, quero que continue assim. O balanço o cara entende, não tem jeito. Por isso que eu acho que no final, aquela é a economia estúpida lá dos anos é, 80, exato, é o que isso, define. Cara. No fundo, é o que vai virar o jogo é a economia. Então, a gente tem que acender uma vela aí com o Haddad e, e torcer para realmente eles tentar continuar sendo esse equilibrista, aquele monstro que ele é, né? 